ሰላም ጤና ሰላም እንደምን አረፍ ዳሽ ተከበራች ተመልካቾቻችን ለውራት የዘለቀው ኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚና የፕሬዝዳንት ምርጫ ዛሬም ድረስ መቋጫ አላገኘም ችግሩ ምን ይሆን በዚህ ላይ ሰፋ ያለው ውይይት በዛሬ ሁድ ፕሮግራማችን የምናደርግ ይሆናል ከመሸጋገሪያ በኋላ እዚህ ስቱዲዮ እንግዶች አሉ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርግ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ በጣም ወሳኝ የሆነ የምርጫ ወቅት ነው አሁን ራሱን ለብቻው መጠየቅ አለበት ሪሊ አሁን ሄጄን የምሰራው ህዝቡ የተጠማበትን ህዝቡ ባንገብጋቢነት የሚናፍቀው ነገር ለሰራ ነው ወይስ የተሰራልኝን ስራ ውለታን ከፍል ነው ብሎ ይሄን ራሱ መጠየቃለ ትልቁ ሸክም ደሞ ያለበት ትልቁ ደሞ ከፍተኛው ሜ ስልጣን እርከን ያለው ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ምርጫውን የሚመርጡት ሰዎች ሐላፊነት የህዝብ ሐላፊነት በከፍተኛ ደረጃ አለባቸው ማን ነው የሚመረጠው ማን ነው እቺን ሀገር ስፖርት ለማሳደግ የሚችለው ምን ቪዥን አለው ምን ራዕይ አለው ኤምብር አንተም ያዘው ያስከተ አንይም ይዣል ነው ፓንሳ ኢትዮጵያ ግር ኳስ ዚዩ ስጥና ያለው ኢትዮጵያ ግር ኳስን እንደዚ ብርን ሰይሞና አንድ ሰው በዛው ገንዘታል አንድ ሰው በዚህ ገንዘታል አንድ ሰው ካለቀቀው አይሳ ለምሳሌ አንተም ይዟል ነው የሚዟል በተጓደተን ቁጥር ብሩ እየተቀደደ ነው የሚለው ስለዚህ ህብር ግልጋሎት ላይ አይደለም ላንተም አይጠቅምም ለኔም አይጠቅምም ብሩም ግልጋሎት ላይ አይደለም ስለዚህ አንደኛው ሰው ቢለቀው ወይ አንተ ለቀቀው ወይ እኔ ለቀቀውና ባለቤት ውስጥ ቢገባ የተሻለ ነው የሚሆነው ነው ወደ ስቱዲዮ ሰመርሳን ሰመርካቾቻችን ፕሮግራም በመምራት እንደው አየመርከናንት ጋር ቆይታ አድርጋለሁ እዚህ ስቱዲዮአችን ደግሞ ምርጫው በቀጣይ የሚመለከታቸው የኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ እና የፕሬዝዳንት ምርጫ አስመራጅ ኮሚቴ አባላት ናቸው እዚህ የሚገኙት በእኔ በኩል እንግዲህ ከፕሬዝዳንቱ ጀምሩ አሉ እንኳን እንግዶቻችን እንኳን እናመጣቸው ራሳቸው ማስተርጉ እንጀምር ከርሰው ጀምር ዘርን መኮለል ባላለው የኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን የአስመራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢና የአማራ ክልል አግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አውሰግናለሁ አተወከናለሁ መኮን ደስተባላለሁ ኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን የመርጫ ፍጻሚ ኮሚቴ አባልና ምክትል ሰብሳቢ ነኝ በተጨማሪ የድሬዳዋ አግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ነኝ ሻረግ ይቅርታ ሻረጋ ደስተባላለሁ የኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን አስመራጅ ኮሚቴ አባል ነኝ የኢትዮጵያ አግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር ተወካይ ነኝ መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከዚ ካሉት ስቱዲዮ ካሉት እንግዶቻችን በተጨማሪ ደግሞ በቀጣይ ስልክ መስመራችን የዚህ ኮሚቴው አስመራጅ ኮሚቴው አባል እየሆኑትን አቶ አባዲ አባይንም በቀጣይ ስልክ መስመራችን ከመቀሌ እናስገባ ይሆናል እንግዲህ መንደሻችንን እናደርገው የጠቅላላ ጉባኤ እንግዲህ ኢንተርኮንቲኔንታል በነበረውን እናንተ የተመረጣችሁት ሶስት አካላት ውስጥ ያበሩ በወቅቱ የተመረጡት የመጀመሪያው አስመራሽ ኮሚቴ ነው ሁለተኛው የግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ነው ሶስተኛው ደግሞ ተጣባቂ ተብሎ የተመረጡ ሰዎች ነበሩና በወቅቱ እንግዲህ ያው ኮሚቴ ብዙ ጊዜ ሲዋቀር እንደምናቀው ስራ ማን ምን ይሰራ ለሚለው ለማወቅ የሆነ የተጻፈ ነገር ያስፈልጋልና ማልባት ካቱ መኮንን ከሰብሳቢው ልጀመርና ስራቹን ስጀምሩ በምን ጀመራችሁ ወረቀት የሆነ ነገር ያስፈልጋል ምክንያቱም ኮሚቴ ሲቋቋም ማን ምን ይሰራል እንዴት እንሰራለን የሚለው የተጻፈ ነገር ካለ በዛው ይከደር ካልሆነ ደግሞ ያ ኮሚቴ ራሱ መተዳደሪያ ነገር ማን ምን ይሰራል እንዴት እንሰራለን ምን ያህል ጊዜን ቆያለን ዲሲፕሊኖቹ እንዴት ሊሆን ይገባል የሚል ያስፈልጋልና የናንተ ማነሻ ሰነዳችሁ ምን ነበር እንግዲህ በጠቅላላ ጉባኤ ከተመረጠን በኋላ ወዳው ነው በጋራ ተሰብስበን ያደረግ ነው ምንድነው ስራችን እንዴት ነው የምንሰራው መንመር ያለው ወይ ደም ባለው ወይ የሚል ነገር አሰስ ማድረግ ጀመረ በዚህ ሂደት ላይ ያው ገዢ ሆነው የፊፋ ኤሌክትራል ኮድ አንዱ መሆኑን አረጋግጥ ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ አገር ኳስ ፌዴሬሽን መተዳደር ያደል ሶስተኛ የኢትዮጵያ ወጣቶች እና ስፖርት ማህበራት ማደራጃ ያወጣው መመሪያ እንዳሉ ተረጋገጠ እነዚህን ለያንዳንዱ ኮፒ ተደርጉ እንዲሰጠን እየተደረገው አጥነት እንልመጣና በዚህ መሰረት እንድንሰራ በቃለ ጉባኤ አስረን ተስማምተን ያንዳንዱ ሰው ያንን ኮፒ ይዞ ወደ እየተበተነው በዛ መልኩ ነውና እነዚህን መመሪያዎች 
ይዘን እንሰራለን ብለን ነው ከምንሽ ይወሰን ነውና ስለዚህ ይዘን መሳጀመር ኮሚቴው ሲነሳ ሰነር ነበርው ስለዚህ ነው እንደሚሉት የፊፋ ኤሌክቶራል ኮድ እና የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው አቶ መኮን ነው በዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ መነሻ ሰነዳችሁ እንደምትል ነው ያሉት በዶዳር 14 ቀን በረግ ነው በዘረጋዋቸው ኮይት ክላላ ጉባኤ ላይ ይሄ ምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተመረጠ ወደ 12 ሰዎች ነው እንደተመረጠ ነው ዘጠኙ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እንዲሆኑ ተደረጉ ሶስቱ ደግሞ የተሻለ የህውቀት አላቸው የሚባሉት የግባኝ ሰሚ ኮሚቴ አባላት ሆነው እንዲያገለግሉ በለቱ የስልጣን ክፍፍል ተደረገ ስልጣን ክፍፍሉ የተደረገው በተመረጠ ነው ሰዎች ነው ስብራሳችን ነው ከሌ እንዲቢዮን ከሌ እንዲቢዮን ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ኮስ ፌዴሬሽን ጽፈት ቤት ተገናኝተን ያረግነው ስብሰባ በመጀመሪያ ቲዋር እንድናዘጋጅ ሐላፊነቱን የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለኔና ላቶ ዘር ይሁን ሰጡ ከጻፊው አጋር ቲዋሩ እናዘጋጀ እና በሚቀጥለው ቀን የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን መታደሪያ ደም የፊፋ የምርጫ ደም የኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስትር ለማህበራት ማደራጃነት ያወጣው ደም በነገውለት ተዘጋጅቶ እንዲሰጠን ተስማምተን የለቱን ስብሰባችን በዚህ ቋይተን በዚህ ደምብና መመሪያ መሰረት ለመስራት ዝግጁ ሆነ ወደ ስራ ገብተን እንግዲህ ሷ ለአንተም ድልስተና እንግዲህ የፊፋ በኮድ መሰረት ማጆሪቲ ቮት ይላል በርግጥ ራሱ የፊፋ ኮድ 19 ገጽ ያለው እና አራት ቋንቋዎች የተጻፈው እዛ ላይ እንግዲህ የሚያሻሙ ነገሮች ከሌሉ ግን ቀጥታ ባለ ህግ መሰረት ነው ነገሮችን ስራዎችን መሰሩት እኛ እንደሰማ ነው እንግዲህ እናንተም እዚህ ስላላችሁ ነገሮችን ግልጽ ለማድረግም የአሻሚ ህግ ትርጓሜ ማስፈልጋቸው ነገሮች ከሆኑ ግን በህጉ መሰረት እንዴዳል ምን ነገር አለ ግን አብዛኞቹ ነገሮች ከመጀመሪያው ጀምሮ በድምጽ የመወሰኑ ነገር ነበር በድምጽ ለመወሰን የሚያነሳሳቹ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ምን ነበሩ እንግዲህ ምንድነው ሰብሳቢያችንና ምክትል ሰብሳቢያችን እንደተናገሩት መጀመሪያኛ አስመራጭ ኮሚቴው ስራውን ሲጀምር እነዚህን ሶስት ህጎች ይዞ ነው የጀመረው ሶስቱ ህጎች ምንድናቸው የፊፋን የመርጫ ህግ እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንብና ሶስተኛው ደግሞ የውጣቶችና የስፖርት ሚኒስተር 2003 ያወጣው ደንብ ነው ያ የኛ እነዚህ ሶስቱ ገዥ ናቸው ለአስመራጭ ኮሚቴው ተባስተው ተጠርዘው ነው የተሰጡ መሄድ ያለብን ምንከተለው ይሄን ህግ ነበር በኋላ ላይ ግን በኮሚቴው ውስጥ ባለው ነገር በተፈጠረው ነገር መከፋፈሉ ሁኔታ አሁን በየሚዲያው እየጮህ የሚወራው ወሬ መከፋፈል ያመጣው ነገር ህጉን በመጣሳችን አንደኛ ነገር ምርጫ አስመራጭ ኮሚቴው ገና ሲጀምር ማጣራት የጀመረው ከራሱ ነው እጮቹን ከማጣራት በፊት የሄደው ከራሱ ማጣራት ነው የጀመረው ይሄም የጀመረው ጅማሪ ምንድነው ከኔ ነው የሐረሪው ተወካይ አቶ ሹዋረጋ ደስታ እርሶ እዚ አስመራጭ ኮሚቴ ላይ መገኘት አይገባውት ለምን ሲባል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛ ነው ስለዚህ የመርጫ ህጉ ደሞ አይፈቅድም ማለት ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው አልኩት ግን እኔ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛ ነበርኩ ባውን ሰዓት ግን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቆጣው 7 አመት ሆነኛል ይሄ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው ነገር ግን አስመራጭ ኮሚቴው ደብዳቤ ይጻፍና ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደብዳቤ ይጻፍና ማስረጃ ይሰብስ ያምጣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛ ኮንኩኝ እኔ ካስመራጭ ኮሚቴ ውስጥ ኦጣል ህጉም አይፈቅድ ኮን ኦጣል ለምን ኢትዮጵያን አላስቀጣ ለምን እኔ እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ እግር ኳስን ተጫዋች ያለፈ ያለው እንደውም አሁን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የፈረሰ ግዜ 5000 ፒቲሽን አስፈርሜ ዞሬ ላቶ በረከት ስሙን ያቀርቡ ሰው ነኝ ስለዚህ በዚህ ዙሪያ አጣርቶ እኔ ማስወጣት ይችላል 
ኢትዮጵያ ለተቀጣ አይገባ በማለት አይ አይደለም በቃ አንተ ወታል ምናምን አመኑኝና የህግ ይደቱ ቀጠለ የኔ በኔ የተደረገው ህግ መስራ ካለበት በሁሉ የፊፋ ህግ መሰረት ነይድ ስላለብን አለበለዚያ ግን ውዝግብ የተነሳው ምንድነው ይሄው የሶስቱን የህጎች ባለማክበራችን ነው እኛም የተከፋፈሉ ስለዚህ ይሄ ነው ሁኔታው ያለው አህጎቹን ህጎቹን እናንሳ እንግዲህ በወቅቱም እና ተጋይጸ መግለጽ ያሰሰጡ የተነሱት ሁለት ህጎች ናቸው በተለይ አወዛጋቤ ነበርው አንደኛው አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 4 ሲ ላይ ያለው የመንግስት ባለስልጣናት በዚህ ላይ ማለት ያ አስማራሽ ኮሚቴ ውስጥ መግባት የለባቸው የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ አንቀጽ አርቲክል 4 ሰብ 2 ላይ አንድ አስማራሽ ኮሚቴ ለተካታይ ሁለት ጊዜ መመረጥ የለበትም የሚሉ ናቸው ቅድሚያ የ የመንግስት አልቃ የመንግስት ባለስልጣን የተመለከተው ነገር እናንሳ እንግዲህ አቶ ሹዋ እንዳነሱ አሁን መጀመሪያ የየነው ይሄን እናንቀጽ ነው የመንግስት ባለስልጣን ይሁን ባለስልጣን ይሁን አካል አለበ የኔ ስራ ተነሳ ያቶ መኮንን ተነሳ የሎቹአችንም ተነሳና ሁላችንም ባለስልጣን አይደለም እንደሚል ይሄንን አስከብረን አረጋግጠን ነው ያለፈው ይሄንን አስከብረን አረጋግጠን ካለፈው በኋላ ነው እንግዲህ ሌሎችን ህጎች ወደ መተግበር ሲመጣ ፕራክቲካሊ ሆነ በተጨባጭ የመጣው አሁን ያልከው በሁለት ሁለት ጊዜ በተደጋጋሚ በብርጫ ሄደት ላይ መሳተፍ አይችልም ይላል በግልጽ የብላክ ኤንድ ዋይት የተጻፈ ህግ ነው ይሄ አቶ በኮለንን ይመለከታል አቶ በኮለን ይሄ ነገር እርሱን ከዚህ አግዶ ወጣ ስለዚህ ከዚህ ኮሚቴ ሊወጡ ይገባል አይርሶ ሪቦል ማድረግ ያስቀጣል ተከክል አይደለም በሚል 8 ሰዓት የፈጀ በጣም አሰልቺ ትክክለ ተነሳ በቃ የመጀመሪያው ነጥ የልጅነታችን ነጥ የተነሳው ዘለል ከዛ በኋላ ወዴት ያዝማሚያው እየመጣ መጣ አይኛ መኮ ስንመረጥ ጋ ያደለልም ቶታሊ ምክንያቱም ጠቅላላ ጉባኤው ራሱ ሲመርጠን ክራይቴሪያውን አይቶ ፊት ምናረግ መሆኑን ምረጥ ነበረበት ወደሚል ሌላ ሎጂክ ውስጥ ተገባ አይ የጠቅላላ ጉባኤው ለሰራው ስታት ራሱ ሐላፊነቱን ይወስዳል እኛ ደግሞ ከዚህ በኋላ ስትሪክትሊ ይሄንን ህግ ተከትለን ነው መሄድ ያለብን እዚ ባዮሌት ማረግ የለብንም ያንንም ምክንያት ያረግን ይያጣቀስል ይሄንን መጣስ የለብን ማንኛ አገሪቱን አደጋ ላይ እንጥላለን አለዚህ አንፍረስ ሁሉ ሚልም ተነስቶ ነበር በቃ ካልሆነም ባይ ይፍረስና ኮሚቴው ደም ስራ መስራት የለብንም ይወደሚል ወደ ሌላ ወዳል ሆነ ውዝግብ ተነሳ እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ አቶ መኮንን በአስተያየት እንዲሰጥ ተጠየቀ እኔ ያደለሁም ጥፋተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ሾመኝ እናንተ ለተወርዱኛችሁም ይሄ ህግ ደሞ እንደውም አይመለከተኝ ምክንያቱም ህጉን አፕላይ ያደረግ ነው ዘንድሮ ጀምሮ ነው እኔ ያምና በፊስ የዛሬ አራት አመት ላይ ሰራው ህጉ ከወጣ 2007 ላይ ወጣ 10 አመት አልፎ ነው ህግን አላውቅም ብሎ ከተጠያቂነት መዳን ያለ አይመስልኝምና ይሄ በጣም ረጂም አጨቃጫቂ የከፈፍላችን መንስኤ ዋን ነው ሴንተር ይሆነው ይሄ መልካማቱ ዘር ይሁን እንግዲህ አቶ መኮንን ዝዩ ስላሉ ነገሩን ማጥራት እንቻላለን እንደተባለው አቶ መኮንን ደስታ መጀመሪያው ከዚህ በፊት የነበረው ያ አሁን ገና ያልወረደው የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት እና ትራስ ፈጻሚ ሲመረጥ እሱ አስመረጭ ነበሩ አሁን ሁለተኛም ተመርጧል ተቀላላ ጉባኤው መርጧል ከዛ በኋላ ግን ባለው ሂደት ለመቀጠል ለምን እንደነ ይወሰኑት ከ አስማራጅ ኮሚቴው ጋር ይሄን ህግስ ያቁጣል ምክንያቱም ቀድመን ተነጋገር ነው ሶስት ህጎች ናቸው የሚገዟቸው አንደኛው የፊፋ ኤሌክትራል ኮድ ነው ሁለተኛው ደግሞ የፌዴሬሽን ነው ሶስተኛው ወጣችሁና ስፖርት ሚኒስተር ነው ይሄ ህግ የሚገዛችሁ ከሆነ ለዚህ ህግ ተግባር የማታደርጉት የምታገዥም ማትሉት ለምን እንደሆነ እሸቱ ነው በጣም አመሰግናለሁ እኛ በመጀመሪያ ተክላላው ጉባኤው ራሱ በግርግር የተሞላ ነው እንደምታቀ በትርምስ የተሞላ ነው የመጀመሪያው ጥቅምት 30 የተካሄደውና ዳራ አንድ ያለ ምንም ምልባት የተበተነውን ተክላላ ጉባኤ ተስተዋውሳል ከዛ በኋላ ዳር 14 ቀን ሌላ አስጨቋይ ተክላላ ጉባኤ ተጠርቶ እዛው ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ከብዙ ጭቅጭቅና ንትርክ በኋላ አስመራይ ኮሚቴ እንዲመረጥ ተደረገ 
ከ9ኙ ክሎችና ከሁለት ከተማ መስታደር አንድ አንድ ሰዎች እንዲወከሉ ተደረገ አቶ ሹዋርጋ ከማህበራት እንዲገባ ተደረገና 12 ሆነ አሁን ስተቱ እዚህ ጋር ነው የተጀመረው ስተቱ እዚህ ጋር ነው የተጀመረው በመጀመሪያ ወደ ምርጫ ከመግባታችን በፊት ይሄ የፊፋ የምርጫ ህግ 2007 ላይ ነው የወጣ ከዚህ በፊት ከሁለት ምርጫ በላይ ተካይዶ ይሄን የፊፋን ህግ የምርጫ ህግ ፊፋ ይሆን ለኢትዮጵያ ኳስ ፌዴሬሽን ልኩል የኢትዮጵያ ኳስ ፌዴሬሽን በፊት የነበሩት አመራሮች ሙሉ አሁንም ስልጣን ላይ ያሉት ይሄን ምርጫ ይሄን የምርጫ ህግ ለተክላላ ጉባኤ አቀርፈው ማጸደቅ ነበርባቸው አልጸደቀ በአጋጣሚ سنጠይቅ ስጡን سنል ዩጋንዳና ኢካሜሩንን ሰጡን ከፊፋ ህግ ጋር አያይዘው ምን መሰራት እንዳለበት ያቃሉ እነዚህ ሰዎች ሰጡንና ስናየው ዘውስት ለዩጋንዳ ሚሁን የካሜሩን ለተክላላ ጉባኤ እንደጸደቀና ይግር ኳስ ፌዴሬሽኑ በመሃተም አጽድቆት በፕሬዚዳንቱና በጻሕፊው ሲሰራበት እንደነበረ ነው። እኛ ጋር ግን ይሄን አስራመት ዝም ብሎ ነው ያስቀምጡ። ስለዚህ ምርጫው ከመግባታችን በፊት ይሄ የፊፋ የምርጫ ከኔ እን ይላል የምትመርጧቸው ሰዎች እንዲመሆን አለባቸው። አሁን እዚህ ጋር የሚጠቀሱት ነገሮች እንዲ እንዲመሆን አለበት እንዲ እንዲመሆን አለበት ተብሎ ለተክላላው ጉባኤ ብሪፍ መደረግ ነበር። ተክላላው ጉባኤ ይሄንን አውቆ የምርጫ አስፈጻሚው መምረጥ ነበር። እዚህ ጋር ነው ስተቱ። እሺ ገቡ ተሳሳተ ተክላላው ጉባኤ ከገቡ በኋላ ስም ይለውና አንሳሳ። ከገብ ከገባን በኋላ የምነግር ነገር የመጀም በሳምንቱ ነው እንት ነው የተነሳው ከተመረጥን ከሳምንት በኋላ። ለኛ ይሄን ህግ እኔ በግሌ ያላቀው አሁን እንደሚባለው ታወቃል ነው ምንም እናቀው የመጀመሪያ ቀን ነው ለዛ ሲሰጠን ከሌሎች ህጎች ጋር ተዳብሎ የተሰጠን ህግ ነው ይሄ ጉዳይ እንዳጀዳ ቀረበ እኔ በ2004 ላይ ናቶ ጁነዲን ሲመረጡ ያስመራይ ኮሚቴው ሰብሳቢ ነበር አያልክድ ለጉባኤተኛው ቀረበና ከመርጫ ህጎ አንዱ ራሱ ምርጫ አስፈጻሚው ከ6 ወር በፊት ይመረጣል አህ ያ ግን 45 ቀን ነው የተሰጠ ይሄ ራሱ ስተት ነው ከዛ ውጪስ በመርጫው ውስጥ አሁን የምንለው የመንግስት ባለስልጣን ምናምን ነው የሚባለው ነገር ሁሉ እዛ ላይ መታየት ነበርበት ሌላው ምናልባት አሁን ወደዚህኛው እንደምታ ተቀላላ ጉባኤ አሁን በሌለበት ባንኖክ ሰው ምክንያቱም ተቀላላ ጉባኤ በራሱ የሚመለሰው ነገር የለም እዚህ ከገባቹ በኋላ ውዝግብ ተነስተዋል አሁን ሚል ነገር ተነስተዋል ውዝግቡ ምንድነው እርሶ በኮሚቴ ጋር መከተል አለበት የለበትም የሚለው እርሶ መከተል አለበት ብለው አቋም ይዟል ለሱ የርሶ መከተል እኔ አይደለም የሚያልኩ ከኔ ጋር ያሉት የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ናቸው አቶ መኮንን ይነሳ ሲባል ነው ነው አይነሳ እርሶስ ምንላል እርሶስ ምንላል የፊፋ ህግ የፊፋ ህግ የሚለው አንድ ምርጫው ከ6 ወራት በፊት ምርጫ አስፈጻሚው መመረጥ አለበት ብዙ ስተቶች አሉ እዚህ ጋር ላርሞትና ምናልባት በደንብ ወደ ፖይንቱ ስላልመጡልኝ እዚህ ጋር አንቀጽ 3 ላይ ምን ይላል ንጉስ አንቀጽ 4 ላይ አባላቶቹ ካላይ ከተጠቀሱት ለምሳሌ መንግስት ባለስልጣን ከሆኑ ሁለት ጊዜ አስመራጭ ሆኖ ከቀጠሉ ፕላስ ተመራጭም ከሆኑ እጩ ከሆኑ በሂደቱ ራሱ ለምሳሌ ኮሚቴው ከተመረጠ በኋላ ራሱ ሪዛይን ማድረግ አለባቸው ወይም ሪዛይን እንዲያደርጉ መደረግ አለባቸው ይላል የፊፋ ይሄ የሬጉሌሽኑ ማለት ነው የራሱ የዚህ የፊፋ ኤሌክቶራል ኮድ ይሄ ካለ መጀመሪያ ሰተ ተሰርቶ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ግን ሰተ እንደገና በድጋሚ መስራት የለበት ምን መሆን አለበት የፊፋ ይሄንን ህጉን ማክበር አለብን መጀመሪያም ስለነሳ ያነሳ ነው ነገር ይሄ የሚያስማማን ህግ ነው ሚል ስለነሳን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ህግ ለመጣስ ምንድነው የገፋፋውት የገፋፋን እኛ ህጉ ለመጣስ ምንም ኢንትረስቱ የለንም በመጀመሪያ سنመረጥም በራሴ ፍላጎት አይደለም አ ተክላላ ጉባኤው ነው አምኖ ያለ ምንም ተቃውሞ ይመረጥ አ ስለዚህ እዛ ኮሚቴው ላይ ተነሳ ይሄን ሲነሳ ኮሚቴው ያቶ መኮንን ጉዳይ ብቻ አይደለም የሁላችንም ህጎቶች ነን በፊፋ ህግ እንይድካል ሁላችንም ጋር ያደረለን ስለዚህ ከተነሳን ሁላችንም ሪዛይን ማረጋለብን 
አስቸኳይ ጉባኤ ተጠርቶ ይሄንን የፊፋ የመርጫ ህግ በሚያዘው መሰረት ምርጫው መካሄድ አለበት እሺ አቶ መኮንን ይውጣ አቶ መኮንንን ማን ነው የሚተካው ተጣባባቂዎች ተመርጠዋል ይሄንም ለምን ነው አይካንተ ኮኖ አሁን ሰማውኒ አይ ተጣባባቂዎች አሉ ተጣባባቂ እንደሱም መናገር ይችላል እሱም ስታት ነው ማለት ይችላል አላቁ ባይ እሱም ነው ቢኖር ኖሮ ተጣባባቂ እናንተም ጋር ኮሚ ደርሶ ኢንፎርሜሽን የተሳሳተን ይሄ ነው ትልቁ ችግር አሁን ተጣባባቂ የሚባል ይለም እዚህ ያለ 12 ነው የተመረጠው ዘጠኝ አስተዳደር ማን ሁለት የከተማ አስተዳደር ዘጠኝ ክልሎች ከማህበራት አንድ 12 ሰው ነው የተመረጠው ተጣባባቂ ቢኖርማ ተነጋግረን ማስተካከል ምን ይችላል ነገር አለ ይለም በሌለበት ነገር ላይ ምን እንደው መታረገው እኔ ጄ መጣውት የክሊኑ ክልና ነው የትችን ከዛው እጪ ደሞ አብረውን ያሉት ሰዎችም የፊፋ ሀገ የሚለውን ሙሉ በሙሉ አናሟላም ትክክል አይደለንም ስለዚህ አቶ መኮን ለብቻው ሚነሳበት ይለም የሚል ረጅም ጊዜ ወሰደ ቀድማቱ ዘሪው እንዳለ ውይይቱ ቀጥሎ ጨርሻ ወደ ድምጽ ተይድ በድምጽ እንትኑ አምስ ለሁለት ዩራድ የሚለው አካል ሁለት ድምጽ አይ መቀጠል አለበት ሁላችን ምጋያረለንም የሚለው አምስ ድምጽ አምጥቶ በዛ ልንቀጥል ይችላል ጥሩሻ ተዘሪው እንግዲህ ይሄንን ህግ የማስከበር ስልጣን ያስመረጭ ኮሚቴ ስልጣን ነው የጠቅላላ ጉባኤው ስልጣን አይደለም ከተመረጠው በኋላ የኛ ህጋዊነት ምን ያህል ነው ብለን መፈተሽ ችግሮች ጥረቶች አሉ ከኋላ ያሉ ተጠባባቂ አለመኖር ይሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አንድ ኮሚቴ አምስት አባል ሊኖር ይችላል ሰባት አባል ሊኖር ይችላል ዘጠኛ አባል ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ የሚፈልግለት ይችላል ነበር ህጉን ብናከብር ነው ይሄ እንደ ምክንያት ባይወሰድ እንደ ሰበብ ሁለተኛ አቶ መኮንን እኔ አስተያየት አልሰጠሁም ማሉ እንጂ በጣም ስትሮንግሊ የተከራከሩን እኔ ክልሌን ወክየ ነው የምሰራ የሾመ ይጠቅላላው ጉባኤው ነው እናንተ አይደላችሁ ለታወርዱኝ አችሉ አላፊነቱ ሰዶ አለ ችግር ቢመጣ አልወስድም ነው ሰድ ያለበት ጠቅላላው ጉባኤው በሚል አርግዩ አደረጉ ረጅም ጊዜ ራሳቸው እንዲፈልጋዋል በዚህ መልኩ እኔ እንደ ሰብሳቢነት ነው ህግ በድምጽ ብልጫ አይሻርም ይሄ ብላክ ኢንድ ዋይት የተጻፈ ስለሆነ ምክንያቱም ሌላው አርቲክል ላይ እዚህ ላይ የተጻፉ ህጎችን በሙሉ ይሄ ኮሚቴ ተግባራው ያድርግ ይላል ያንን ተግባራዊ ማረክ እኔ ፊት ማላርኮ ነው ልውጣ ሁላችንም ቆም ያበረከው ሆነ ይሄ ህግ ስለማይፈቅድልን ብለን ማውጣት ነው ግን እኛ ስክሪን ተደርገን ታይተን ሌሎቻችን ኦኬ ችግር እንደለለ ብለ አይተና አንድ ቦታ ላይ አቶ መኮን ላይ ብቻ ነው የተገኘው ይሄ ነገር ስለዚህ ይሄንን ተግባራዊ እናድርግ በጣም ረጅም ሰጣ ገባ በጣም ረጅም ሰጣ ገባ ውስጥ ገባን እንደውም ፍርድ ቤት እንኳን ሲወስን በድምጽ ብልጫል ህግ እንደ ተርጓል ነው እንዲህ አይነት ተጽኖ ማሳደር የለብህም ጥልቅ በቃ ሳይጀመር እንቱን ስራው ወደ ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ ገባ እንደተባለው ወደ ድምጽ ብልጫ ሄደ አምስት ለሁለት እኔ እንደውም ድምጽ አልሰጥም ይሄ ድምጽ አልሰጥም ተገቢ ማለልም ይሄ ነው ለሚል ከዛ በኋላ ይሄ ክፈፍል ጣንክሮ እስከመጨረሻ ቀጠለ ይሄ ግሩፕ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከዛ በኋላ ሌላ ኬዞች ሲመጡ ስናይ ይሄ አሁን ያልነው ግሩፕ በጣም ስትሮንግሊ ተደራጅቶ መንቀሳቀስ አልቻለም አይ በጀመሪያ ስታብሊሽ ተደረገው ግሩፑ ዘለኝ ሌሎች ኬዞች አሉ ያው የተጣሱ ህጎች አሉ ምን ያያችሁ በተለይ በዶክተር አሽብር ዙሪያ ተመሳሳይ ነገር ላይ ተፈጸመ አ እኔ ተከክለ አይደለም በዬ ከመጀመሪያ ወኔ ለሚመለከተው አገር አቀርባለሁ እየተናግረኛል ይሄ ተከክለ አይደለም አገር የሚያስቀጣ አገር የሚጎዳ ከሆነ የትም ይዞ ለሄድ ይችላል ስለዚህ አባካችሁ በሰከና አመሩ እናስብ በጣም አሰልቺ ይሆናል አንዳንድ ፐርሰናል ይሆናል ፎርዛት ማተር እንግዲህ እኛ እኳን ለተዋወቀም ከዛ በፊት ካቶ መኮንን ጋር አንዱ ለት ግዜ 70 ተገናኝ እንተላል እኔ ከ96 ጀምሮ እዚህ አካባቢ ነበር አውቃለሁና ይሄን ነገር ታማኝነት እንዲኖረው እናርግ ህጉን አፕላይ ስናርግ የስፖርት ህብረተ ሰቡ ያምለናል ማድረግም ያለብን ደሞ ያ ነው ምክንያቱም አግሪቱን አደጋ ላይ ይጣል ነው የሚል እሱ ሰፋለ ሸዋስኪ ዚው ላይ በዚው ላይ ደምጣችሁ እንድናደርገው እንደ 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 ኮሚቴ ምንድነው ያወሰናችሁት ይሄን ህግ ለማስቀጠል ቀድም እንደተባለው ምናልባት የኮሚቴዎቹ አባላት ሲነሳ ከ5 ጀምሮ መሆን አለባችሁ ይላል ከ7 ከ5 7 
ቢያንስ ليلى انترست كالن كبار نجر سلازي هغو يا فيفا هغ فيفا دمو دمتاكو ايمري نو منم لي مرن اجل نا ايهي يا ايتوبيا اغر كواس فيدريشن كوزغ مچي نو ميوتو سراس فصامي وزغ بوست اسمراچو وزغ بوست يا ايتوبيا اغر كواس فيدريشن اكو ميغرم نجر دراما تسرتوبتال مصاف تدرسولتال يا كلابو تشبرتنا يا غركواس فيدريشن وزغب اونتاوچ يميل مصاف تدرسونا ماشي نو كوزغب ميوتا عند بوتا كو ايه نغر مقو مچال اللبت كلاچنم لا غركواسو مقو مچال اللبت بزو ساوچ غركواسون اسيزن قمار من تشاوت ساوچ ال يا نغر ليقوم يگبوال عند بوتا ليقوم يگبا اني عالم دنو اسمراش كوميتي كو انجراچن ادل كوميتينتن يلا ببكوله وطا بيلوين اوطال كوميتينت انجرا يادل سراي ليلا ايه نجر كن باسچكواي مقو مالبت اني اتو مكونن بدميم بلمدن اني ان يبلطونا اونتين نو مل كن بالو نجر لاي اتو مكونن بكا اني ايتوبيان كماسقطا بلو بيوتو نورو ايه نجر كله اينساب نبت ليلا ودو مو مكنيات مندنو ሁለውለት ተከፈለው የዶክተር አሸብር ኬዝ የዶክተር አሸብር ኬዝ እስከ ዛሬ ድረስ የአስመራጅ ኮሚቴውን ለሁለት ተከፈለ ጉዳይ ቢኖር እሱ ነው በከፍተኛ ደረጃ አጨቃጫቂ ነው በጣም ለምን እንደው ከቅርጫቋስ ፌዴሬሽን የመጥጦበት ፕሮሰስ ልክ አይደለም እንደገና ደግሞ የኦሎምፒክ ፕሬዝዳንት ናቸው እንደገና ፎርሙ ላይ የቅርጫቋስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ብለው ነው የሞሉ يا ሁሉ አጨቃጫቂ ነገር ይሄ ነገር ሁሉ ነው ህጉን የህግ ጥሰት አለው ብለን እየተከራከረ ነው ያለው ምን አልባተቱ መከኑን ጋር ወደ እርሶ ለምጣና ያ እዚ ያ ተግባራት ወይም ደግሞ ሐላፊነት ብሎ አንቀጽ 6 ላይ እንዳስቀመጠው የፌዴሬሽኑ ህግ ጋትን ያስፈጽማል የዋናው ኒፊፋን ሳይት ጣረስ ይላል ሲ ላይ ግን ሳብ አርቲክል 1 ላይ ሲ ላይ የሚለው ነገር ምንድነው ስትሪክትሊ ኢንፎርሲንግ ዘ ኢሌክትራል ኮድ ይላል ይሄ ማለት ምንም ነገር ምንም ለምሳሌ አስመራጅ ኮሚቴ ተጣዋቂ ስለሌለም ወይም ቁጥሩ ስለሚያንስ ሳይሆን በየትኛው መንገድ ቁጣት ሊያስከትል ከታች እንደውም መጨረሻ ላይ ፕሮቪዥኑ ምንድነው የሚለው ይህን ህግ ዓለም አክበር በፊፋ ዋና መተዳደሪያ ላይ አንቀጽ 13 ያለውን እንደመተላለፍ ተቆጥሮ በአንቀጽ 14 ላይ ያለውን ያን ማለት ሰስፔንሽን ወይም ደግሞ ከአባልነት ገዳን ያስከትላል ይላል ስለዚህ ይሄ በጣም አደጋ ያለው ነገር ስትሪክት ይያለ ስትሪክት ይያለ ከኤስ ከሲ ድረስ ባስቀመጣቸው ህጎች ይያለ እርሶ የጠቅላላ ጉባኤው ስለተሳሳተ በዛው መከጠል አለብኝ ብለው ሊወሱ ነው እንዴት ይችላሉ አሁንኮ ነው ምንድነው ያለው ችግር መሰለ ችግሩ ብዙ ስተቶች ይያሉ ያቶበኮንን ስም ነው የሚነሳ ብዙ ስተቶች አሉ እዚህ ውስጥ የማ አትስተቶች አሉ ወያቶ መኮንን ብቻ ሚነሰ ክስተት ሆነ የሁሉም ነው ሊነሳ የሚገባ አሁንም እናነሳለን ሄደት ነው ቆንቀሰ ሶስተን እናነሳለን የሁሉም ነው ስራስ ፈጻሚም ጋዛ ማስመራይ ኮምቲውም ጋር ታየው ይሄ ነው ላስት ላይ ስራስ ፈጻሚ ያስመራይ ኮምቲ አባላትም ወያቶ መኮንን ብቻ ነው ብዙ እንትኖች አሉ ብዙ ስተቶች አሉ ኢቭን ስራ ማን አስበራ ኮሚቴው ራሱ ለሰ እኔ አሁን ህግ ወጥ ስራ እየሰራ ነው በምን በለይ እኔ አሁን አቶ ጁነዲና ተዋበበን አቅርቤያል እንደ ድሬዶ ስክሪን ያረኩት ነው ራሴ ነው ዘሴም አቶ ዘሪውንም አቶ ተካንና ሌሎች ሰዎች ነው አቅርቡ እሱ ነው ስክሪን ያረ እነዚህ ሁሉ ቶታሊ ስተት ናቸው ይሄን ስተት አይደለም ምንድነው ስተት የሚለው አስመራጅ ኮሚቴው ውስጥ የሚገባው አባል ማለ እጩ ካል ሆነ ነው እንጂ የሚለው እጩ ሆኖ መቅረብ ነው እንጂ የሚከለከለው እጩ ማቅረብ ችግር አለ ብሎ እዚህ እንትኑ ላይ ያግድ እሱ አይለም መ 
ስክሪን ማድረጉ ላይ ግን ስተታለ ነው ምን ተጽኖ ማለት ሳይኮሎጂካሊ ነው ተጽኖ ሊያሳይ ይችላል በርግጥ አሳድሮባችኋል እሱ በርግጥ አሳድሮባችኋል በጣም ህጉ ሚለው ቆይ በተቻለ መጠን ኢምፓርሻል ቢሆን ይመረጣል ምን ባማራጭ የሚያስቀምጥ ማለት ኢንዲፔንደንት የሆኑ አካላትም ይኖሩበት ነው እንጂ ቶታሊ እኛን የሚከለክል ነገር የለው ኢቭን መምረጥም ትችላል አስመረጭ ሆነ እስከዚህ አدرس የሚሄድ ነገር ስላለው ይሄ እንደ ምክንያት ሊቀርብ አይገባው በእውነት ለምናገር እንሻላህ ሆነም አሳይቶ እኔም ለው ቶታሊ ያለው አካሄድ የኛንተን ከመጀመሪያው ጥርት ብለን ወደ ምርጫው አልገባን ጥርት ባለ መልኩ በተዘበራረቀ በይዝ እንዴት እናጥራው አሁን እስኪ አሁን ፍለፊት ነው የተገናኛችሁት እንዴት ነው መጥራት ያለበት አሁንማ የተበለሻሹ የማአት ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ እኛ ዘይ መጣነው የመቶ ሚሊየንስ ኢንትረስት ይዘን ቀደም እንደሚባለው የግል ፍላጎትን የግል ኢንትረስትን ከማራዘ ከማራመድ አቋያ ያደል ትልቁ ችግር ሁላችንም የየራሳችን አሳሰባለን የየራሳችን አካሄድ አለ ትልቁ ችግር ትልቁ በሽታ እሱ ምነግረን ትልቁ በሽታ ይሄን ለኢትዮጵያ ግርኳ ስድገት ሳሆን የግል ኢንትረስትን ለማራመድ የሚደረጉ አካሄዶች ይሄ ነገር በምን ይፈታል የምትለው አገር እንዲቀጣ ማንም ሰው አይፈልግ እኔም አልፈልግም ለኢትዮጵያ ስፖርት እድገት 10 ምናምን አመት በላይ ለፍቻለሁ ቀድመቱ ሽው አረጋ እንዳለ አልፈልግም ህጎች ግን እንዲከበሩ ፈልጋለሁ የሕግ ጥሰቱ ብዙ ቦታ ነው ያለው ፐርሰናላይዝድ የሆነ አካሄዱላል ከማይመለከተን እጭ ከማይመለከተን እጭ ስለ ዶክተር አሸብር ቀድም ተነስ ዶክተር አሸብር ልክ እንደ አራቱ ፕሬዝዳንት ወዳዳሪዎች በዛ መስፈርት ውስጥ ነው ምናየው እሱ ለብቻ ሌላ መስፈርት አውጥተን ልናይበት የምንችልበት ምንም እንትን የለም የቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽን አጀንዳ እኛ ጋር ሊመጣም አይገባም ሊመጣም አይገባም ከዛው እጪ ደሞ ወጣቱና ስፖርት ሚኒስትር ተጠይቆ ምን ያለው የዶክተር አሸብር ህጋዊነት ምን ያለው ህጋዊነት ስንል ህጋዊ ተወዳዳሪ ናቸው ብለው ምክራ हिसाब ሰጡ አሳ መልኩን ይሄድ ነው ከዛው ይልቅ ምንድን ነው የተጀመረው ማይመለከተን ነገር ውስጥ እየገባን እዚ ምርጫ አስፈጻሚ ውስጥ ያለን ሰዎች ያማራ ክልል ቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽን የኦሮሚያ ቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽን ያረሪ እንዲ ተጽፏል ተባለ ስናይሱንም በጎን ስናጣራ ሐረሪ ነው ያልጻፍኩም ማለት ይሄ ምንን ነው የሚያሳየው ዞሮ ዞሮ ሰዎችን ተጽኖ ለመፍጠር ሰዎች ላይ እንጂ አዛ ይገባ ነው እኮ በንጹህ ይልና ልንመርጥ ነው ለማን ነው ምርጫውን ክሊር አድርገልን ቀርበ ነው ወደ መጫው ደሞ ገባ ነው ሄድን አስመራጭ ማን ነው ቅሬታ ተስማምተን ከ20 ሰዎች ውስጥ 16 ሰዎችን አስ ክሊር አድርገን አጣርተን አቀረበን ቅሬታ ያለው ሰው ካለ ለይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው ጥያቄውን ያቀርባል እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ትልቅ ስተት ያለው ምንድነው የፊፋ ህግ ላይ ማንኛውም የመርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኒ ባብላጫ ድምጽ ይወሰናል ነው የሚል አንዳንዶቻችን አይደለም ይያልን ነው እዚህ ባብላጫ ድምጽ ይወሰናል ነው አዎ እንደዛ ስለዚህ አብላጫ ድምጽ የሚለው ምንድነው አሻም የሆኑ ጉዳይ ሲኖሩ ነው ለምሳሌ በአንቀጽ ማንቀጽ የተቀመጡ አባላት ቁጥር መሆን አለባቸው ተገቢነታቸው ምናምን የሚለው ላይ በአብላጫ ድምጽ አይሆነም ይሄ ማንኛውም ሰው የሚያቀው ነገር ነው ግን አሁን ከራሳችን ይወጣን ስለሆነ ብዙ የተጣሱ ህጎች አሉ እንዳሉ አቱ መቆ ነው አዎ የተጣሱ ህጎች ካሉ ለምን እንደ ማጥራት ያልፈልጋችሁት ለምሳሌ አንድ ሰው መቆየት መስራት ያለበት ይሄን ነው ካልሰራ መከራት ያለበት ይልካ አለ በህጉ ላይ መቅጣት እና የቀኑ በዚህ ቀን መሆን አለበት ህጉ ይል ከሆነ በዛ ቀን ያንን ማድረግ ያላ አደረገው ሰው መጠየቅ ያለ ምን እንደ ያልተፈለገው እስኪ ካቱ ዘር ይውላልዛ አሁን የዶክተር አሸብር ኬስ ለተነሳ ለፓብሊኩም ግልጽ ለማድረግ እሱም ላይ ብንነጋገር ይሄ ያቱ መኮነን ኬስ በቃ ፒውር ቫዮሌሽን ኦፍ ዘ ፊፋ ሬጉሌሽን ምንም የሚያነቃን ነገር አይደለም ሲመጡ ሰዎች የሚያረጋግጡት ነው አሁን ኢንዲፔንደንት አካል ራሳቸው ሊያጣሩት ስለሚመጡ ማን ነው ተከክል ማን ነው ተከክል ያለ ሆነ ፍርዱ ለነሱ ብንተውጡ ነው ይመስለኛል 
የዶክተር አሸብር ኬዝ አጫቃጫቂ ሆኖ እኛ ደብዳቤ አምጡልን ብለን አልጠይቀናቸው እሳቸው ግን የድጋፍ ደብዳቤ በስማቸው አጽፈው ከወጣትና ስፖርት የማህበራት እናውቅና ድጋፍ ዳይሬክተር ወይስ ዳይሬክተር አመጡ አው እንደዛ ከሆነ ምናልባት የመንግስትም መጣልቃ ገብነስ ጉዳይ ላይ ተነሳ ነገር ስለሆነ አቶ ሰስፋ ያሉትን አዳምጠው ለመመለስም እንደደውት ማልባ ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ አንድም ያምርጫው ድራዘም የቻለበት አንድ ትልቁ ምክንያት የመንግስት አልቃ ገብነት አለ በሚል ነው የመንግስት አልቃ ገብነት እንደሌለ ግን በተለይ በዜና ወጃችን የሚኒስትር ዴታው አቶ ተስፋ የገዙ ገብተው ነበር ዛሬ እንዲገኙልን ጠይቀናቸው ነበር ግን ባለፈው የሰጠው ታስተያየት በራሱ በቂ ነው የሚል አሳብ ስለሰጡን የራሳቸው የተናገሩት ነገር እስኪ ተካተለን ማለት በሁለት ጉዳዮች ነው የመንግስት አልቃ ገብነት አለ ብሎ እንገልጽ አንደኛው የመንግስት አማራር በመርዳ ተቋሚነት ገብቷል የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስተር የማይመለከተውን ደብዳቤ ጽፏል የሚል ነው የገለጹት እነዚህም ሁለት ጉዳዮች ነው ከመጀመሪያው ጋር ታይዞ በእግር ኳስ ፌዴሬሽን አማራርነት በክልልም በፌደራልም የመንግስት አማራሮች እንዳይገቡ የሚል ህግ የለም ከዚህ በፊትም አሁንም አማራሮ ነው ያገለገሉ ያሉት ግን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን እና ያለም አቀፍ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን የፊፋ ህግ አክብሮ ስራውን የሚመሩ ሰዎች እንዳሉ ያውናንተም እኛም ህዝብም የሚያውቆ ነው ከዚህ አንፃር የጥቡብ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት የሆኑት ኮሚሽነር ፍስተሃ የዚህ የመርጫ አስተሳሰቢ ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኖ በጠቅላላ ጉባኤ ተመርጦ ይሄን ስራ እየመሩ መቆየታቸው ነው አንዱ የአቶ ዘሩን ቅሬታ ሆኖ ለወደ ፊፋ የተላከው ስለዚህ ይሄ ይሄ የመንግስት አመራር የመንግስትን ውሳኔ ወይም የመንግስትን እቅድ ለማስፈጸም ይዛ የገቡ ሰው ሳይሆን እኚህ ሰው ይግር ኳሱን በክልላቸው እየመሩ ያሉ የጠቅላላ ጉባኤ የድምጽ ተታታፊ በወጣቶችና ስፖርት ሚኒስተር ወይም በሌላ መንግስት አካል ይህን ስራ እንዲያስፈጽሙ የተወከሉ እንዳልሆነ በግልጽ እሳቸውም ያቃሉ ክልላቸውን ወክሎ እዚህ ምርጫ አስፈጻሚነት እንደገቡ በክልል ፌዴሬሽን ተወክሎ እንዳሉ ያው የሚታወቅ ነገር ነው አንደኛው ይሄ ነው የዚህ በብዙ ነገሮች በብዙ ማጥረጃዎች ይሄ ተጨባጭነት የለለው ጉዳይ ነው የመንግስት አማራሮች አሁንም ባለው አክቲቭ በሆነውና ተርሙን አሁን እየጨረሰ ባለው ስራ ፈጣሚ ውስጥ አማራሮች በሚኒስተር ሌቨል በሚኒስተር ዴታ ሌቨል በክልል አማራር ደረጃ ያሉ እንዳሉ ይታወቃል አጥ ተስፋ የገዙ የለውና ኡነታን የካዴ ነው ብለን ነው እንወዘው ሁለተኛው ደግሞ የኛ ደብዳቤ ነው የኛ ደብዳቤ ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስተር በዚህ ጉዳይ አንቀ 35 ነው ሁለት ላይ ማብራሪያ ይስጥ ሄሎ ሄሎ ይሰማል ይስጥ ብሎ ለምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይግባኝ ሰሚ ይግባኝ ያስገባው ይሄ አቶ ዘሪውን የሚመራው ኮሚቴ ነው አሁ በይግባኙ መሰረት ደሞ ይግባኝ ሰሚ የነሱን ይግባኝ አይቶ የኛን ማብራሪያ ጠየቀ በእኛ መመሪያ አንቀ 35 ንዑስ 2 ላይ ማብራሪያ ይሰጠብሎ የምርጫ አስፈጻሚ ይግባኝ ሰሚ እኛን ጠየቀ እኛ የፊፋን ህግ ልገልጻን ምልካማት ስለጠየቀን እዚህ ጉዳይ ይሄን መስጠት አስፈላጊ ባይሆንም እናንተ ስለጠየቃችሁ ይሄን ትርጉም ሰጠናል ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የመዝናኛ የስፖርት የሙዚቃና የህፃናት ፕሮግራም ለዩ ተሰጦ ያላቸውን አዘጋጅና አቅራቢ ለመቅጠር ማውጣው ማስተዋቂያ መሰረት ለተመዘገባችሁ አመልካቾች በሙሉ ለመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢ ለተመዘገባችሁ ጥር 7 ቀን 2015 ምረት ጅማበር በሚገኘው ሬዲዮ ጊቢ ለስፖርት ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ለተመዘገባችሁ ጥር 7 ቀን 2015 ምረት የህራዊ ቲያትር አካባቢ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤት ለህፃናት ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ለተመዘገባችሁ ጥር ጥንቀን 2015 ምረት በሄራዊ ቲያትር አካባቢ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤት ለሙዚቃ ሾው አዘጋጅና አቅራቢ ለተመዘገባችሁ ጥር 14 ቀን 2015 ምረት ጀማበር በሚገኘው ሬዲዮ ጊቢ ከጧቱ 4 ሰዓት ፈተና ስለሚሰጥ በተጠቀሰው ቦታ ቀንና ሰዓት ማንነታችሁን የሚገልጽ መተውቂያ በመያዝ እንድትገኙ እናስተውቃለን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የምሽቱ
ከመ እንግዲህ ወደ ስቱዲዮ ተመለሰናል ቀደም ሲል ከማስተካ በፊት የሚኒስተር ዴታውን ያተሳስፋ ይገዙን ሐሳብ አንስተን ነበር ሁለት ሐሳብ አንስቷል የመንግስት ባለስልጣን በሚለው እዚ ላይ ምናልባትንም ማነሳው ነገር ምንድነው መንግስት ባለስልጣን የሚለው ዴፊኒሽኑ ባለፈው እናንተ ተተናሱት የነበረው ነገር ዲፋይን አልተደረገም የሚል ነገር አለ ግን ኤኒ ካይንድ ነው የሚለው እዛ ላይ አንቀጹ ላይ ኤኒ ካይንድ ማለት ማንኛውም መንግስት ባለስልጣን ዛባል መሆን የለበትም ቢለው የሚያሳማን ህግ ይመስለኛልና ምናልባት እርሶ በሁለቱም ላይ ሐሳብ ካለው የመንግስት ባለስልጣን በሚለውና የደብዳቤውን በተማለ እንግዲህ እነን ህግ ማስፈጸም ያለባቸው ሚኒስተሩ ራሱ ናቸው እኔ እሳቸውን ህግ ላስተምር በመወከሩን ትንሽ ያሳፍራል ምክንያቱም የመንግስት ባለስልጣን በመርጫ ኮሚቴ ነው ብቻ ነው እንጂ እንዳይገባ የሚከለከል በአመራር አይከለከል ብዙ የመንግስት ባለስልጣኖች በፌዴሬሽን አመራር ላይ አሉ። ይሄ በጣም የተዛባ መረጃ ነው የተሰጠው። እሚከለክለው አስመራጭ ሆኖ መግባት የለበትም በቃ ይሄ ነው ሲንግል አውት አርጌ በደም አስርዳ መፈልገው አሁን አቶ ተስፋይ እንዳሉት በማንኛው ማመራር ላይ ይከለክላል የሚል ህግ የለም ትክክል። ሁለተኛ እኔ ደብዳቤ አልጻፍኩ ማብራሪያ ይሰጠኝ እሳቸው የሚመሩት ኮሚቴ ነው የጻፈው እኔ የይግባይ ሰሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አይደለም የይግባይ ሰሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሚሽነር ፍሳ ናቸው ኮሚሽነር ፍሳ ደግሞ የዶክተር አሽብር ፕሮፖዝ ያደረጉ ሰው ናቸው ጠይቀው ምን መስተ እንደተሰጣቸው ለምን እንደተጠቀሙበት ምን ምላሽ እንደተሰጣቸው የሚታወቅ ነገር የለም እስቲ ጠይቃቸው ነበርአሉና ወጣትና ስፖርት ምን ምላሽ ሰጠ ያንን ስለ እንዴት አርጋችሁ ወሰናችሁ በተብሎ ስለጠይቁ አንድ መልሰላችሁ ስለዚህ እኔ አልጠየኩም ባልጠየቅንበት ነው ይሄ መረጃ ተያይዞ ይመጣ ይሄ መረጃ ተያይዞ ሲመጣ እራሱ ያወጣው ነገር ይጥሳል ይሄ ህግ ከወጣ በኋላ ማሰሪያው ምንድን ይላል ይሄ መመሪያ በስፖርት ምክር ቤቱ ጸድቆ በኮሚሽኑ ተፈርሞ ከወጣበት ከጥር 18 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆን ማለት ይሄንን ተከትላችሁ እየፈጸማችሁ ስሩ ነው ይሄንን መተርጎም አቃተን ብለን እኛ ጥያቄ ያለገረን እርዳታ ስጡም ብንል ተክክል ነው ተገቢ ነበር አላል ይሄንን ባላልንበት ሁኔታ አንቀጽላ 5 2 ላይ ዶክተር አሸብርን ተከለክላችኋል ለከውድድር ለምን ባንድ የውድድር ዘመን ማለት አራት አመት ነው ሰው ይሁን እዛ ቅርጫትኩ አስከገቡ ፌዴሬሽን ከገቡ አንድ አመት አቻው አገባባቸው ሁሉ ችግር ያለበት ነው እሱ ሚዲያው ያለው حزب የሚያውቆ ነገር ከዛ በኋላ ያချင်း ለማሻር ስለተፈለገ ደብዳቤ በስማቸው አጽፈው ለኛ መጡና ይሄንን ተመልከቱ በዚህ ተመሩ ነው አይደል ለምን ይመጣል ደብዳቤ ይሄ ማለት የመንግስት አልጋገብና አው ይሄው የመንግስት አይሆን የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር አንድ ዳይሬክተር ዳይሬክተር ነው የጻፉት የመንግስት አካል አይደለም ይሄ አሉ ነው ሁለተኛ በየሚዲያው ማሁን ክብራቱ ተስፋ እየገቡ እኔንም ያብጥለጥሉ አንዱን የሚደግፉ አንዱን የሚያሞግሱ እኔም ቆጣል ከገብነት ሪትራይክ ተደርጉ ቢታይ ሪትራል ሆኖ ነው ወሳቸው ማገልገል ያለባችሁ ሁላችን ሌሎችን ኮቶዳደሪዎች አሉ በሌሎች ተወዳዳሪዎች ላይ ሁሉ ተጽዕኖ ያሳድራል ለኛ በምን ሰራው ስራ ሁሉ ተጽዕኖ ያሳድርብኛል ለኛ አሁን አንድ ሚኒስትር ሊስተር ብድግ ብለው ተከክለ አይደለም የሚያጣሩ አካል ያጣሩ ነው ይላል አውቀም ይሄንን ማለት ነው ያለባችሁ እንጂ አቶ ዘርሚ ሰራው ስተት ነው እንግዲህ ስተት እንደቶ ወደፊት ሊረጋገጥ በሚል አሁን ራሱ የሰጠው መግለጫ ነው ያሽማከኛል ይሄ ጣልቃ ገብነት የመንግስት ባለስልጣን ናቸው አቶ መኮንስ ለጥ አጨርሱ ለላሳብ እንድትለዋወጡ ዘፈራ ሆነ ለታቸው ለጨርሰው መረጃው ልስላ ከዛ በኋላ አቶ መኮንስ አስተያየት ከዛ በኋላ ይችላል አንቀጽ ዘክራ መክራ ሐሳብናት ትልና እታች ማሰሪያዋ ላይ በመሆኑ 
የደቡብ ብሔር 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 ሰዎች ክልል መንግስት እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተወክለው የቀረቡት ዶክተር አሸብር ወልደግ ጊዮርጊስ በምርጫ ለመወዳደር የሚከለክላቸው ነገር ያለ መኖር እንገልጻል ደምድም አውቆ ነው ሁሉም ክራይቴሪያ አሟሉ ናቸው እኒ ሰው ይተቀበሉ እንዳ እንዳት ለኳቸው አይነትኮ ተዛዝኩ ይሄ ጣልቀ ግብ ይሳል አኛ ጠየቅ ነኝ እንግዲህ ከመንግስት አጋለ ይሄስ ይጻፍ ምን ይሻላል ብለን የተነጋገር ነው አለን ወንን በኋላ መጣበታል ከዛ በኋላ ዶክተር አሸብር ደሞ በጣም የተጣረሰ ምርጃ ይዞ መጣ አንደኛ ጥቅምት 16 ቀን መሸኛ ተሰጥቷቸው አይደል ሁለተኛ ደሞ እንደገና ህዳር 9 ቀን ጠቅላላ ጉባኤ ተደርጎ ይሄ እንግዲህ ጥቅምት 16 የተሰጠው መሸኛ ህገ ወጥ ነው ማለት ካስፈልገ ማየት ይችላል እዚህ ጋር ደሞ ህዳር 13 ቀን ሌላ መሸኛ ጠቅላላ ጉባኤው ተሰብስቦ አጨብጭቦ ሸኛቸው ይሄንን እዚህ በላንተ ፕሮግራም የቅርጫት ኮስ ፌዴሬሽን ተወካሽ ተገኝተው ፕሮግራም አርገው ነው የተናገሩ ይሄ ነገር እንዴት ነው ተጣረሰ ለምን እንደነ ይሄ የሚመጣው ብለን እየተነጋገርን ይያለ የቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽኖች የተለያዩ ክልሎች ቅሬታቸውን አቀረቡ። እኛ አልሰጠንም ጉባኤም አላካሄድንም በስማችን እየተነገደ ነው እጃችሁ ላይ ያለው ዶክመንት ህገ ወጥ ነው። እንዳትተቀሙበት ተብሎ ለኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን አስመራች ኮሚቴ ማህተም ያለው ፊርማ ያለው። ካንድም ሁለት ሶስት አሁን ክለቦችም ያመጡት አለ ከዛው ደግሞ ይመጣል ነው ጉዳው ስለታየና ስለተፈለጠና ይሄ ባለበት ነው እንግዲህ ዶክተር አሸብር እንግዲህ ያገሪትን ደሞ አንቀጽ 21 ተራ ቁጥር 1 ላይ የኢትዮጵያ ግር ኳስ መተዳደሪያ ደም ላይ ፊፋ ሄዶ የጸደቀ ነው እንግዲህ ምን ይላል ማንኛውንም የመንግስት ፖሊሲ መመሪያ ይፈጽማል ተግባራው ያረጋል ብሎ አሰስሎልኩ ይሄ ፊፋ ኢንዶርስ አርጎት እየተጠቀምለበት ያለው ኢቭን የፌዴሬሽኑ ህግ ያስገድደናል ስለዚህ ቅርጫት ኳስ ያለውን ህግ አለ አለ የጸደቀ ከሆነ እኮ መተዳደር አለብን ያንንም መውሰድ አለብን የመንግስት ጋር አለ የመንግስት አካል አለ ወጣትና ስፖርት ያወጣው የራሱ ህግ ጋር አለብን ማንንም ያስከብረው እኛ ነንም እናስከብረው እንደ ይሄንን ማስከበር የነበረበት ወጣትና ስፖርት ራሱ መልካም እሻ ተመከነ በዚህ ላይ ያው እኔ ምንድን ነው አሁን እዚህ ምን እናጋገረው ከዚህ በፊትም በነበረን ባለፈው አንዶር በላይ ቆይታችን ሲነሳ የነበረ ነው አዲስ ነገር የለም ይሄ ሁላችንም ህጉን ምን ተረጉምበት መንገድ ነው እይታችን ነው ትልቁ ችግር ቆ የእይታችን ችግር ነው አንዱን የናት ልጅ አንዱን ይባዳ ልጅ አርገን ነው ምን ያው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እዚህ ውስጥ እኩል ነው ከየትም ይጣ ከየት መንግስቱም ሪኮግኒዥን ሰጥቶታል ክብራት ወተስፋ የሰጡት መግለጫ ትክክል ትክክለኛ መግለጫ ለምን እንደው ደብዳቤውን የተጻፈው የተባለው አፒል ኮሚቴ ክሬታ ሰሚ ኮሚቴ ጋር እንትኑ ይደርሳል ጥያቄው ይሄንን እሺ ማብራሪያ ያሰጡን ነው ማብራሪያ ያሰጡ ምን ችግር አለው ይሄ መንግስት 99% አልጻፍ እንዳልጻፋችሁ ደሞ አቶ ዘርሚ ተናገሩ አኛ አይደለም እኮ አፒል ኮሚቴ ነው ምለው አቶ ተስፋ ያሉት ዘርሚ አይደለም አፒል ኮሚቴው ነው አፒል ኮሚቴው በኮሚሽነር ፍሳም ይመረው ኮሚቴ ማብራሪያ ላይ ጠይቋል ደዳብዩ ከዛ አለናንተ መጣላችሁ ቆጣሽ ነው ስፖርት ሚኒስተር ለ ይሄ ነው ይሄ ነው የሚመጣው መንግስት ስንደው አንድ ጊዜ سنፈልግ የመንግስት ህግ አንፈልግም እንላለ አንድ ጊዜ ፊፋ ብቻ እንላለ ስንቱ ነው ምን አታቀሰው የመንግስት አንድ ነገር ሲመጣ መንግስት አልቃ ገባ ነው እንደ በጠቅላላ ጉባኤያችን ላይ እኮ ሚኒስትሩ የመስጊያና የመክፈቻ ንግግር ለማድረግ ሲሞክሩ አይ ይሄ ጣልቃ ገባ ነው የሚያስብለውና ፕሊስር ሶይ ተው ተብለው አርፈው ቁጭ ብለው ይያዩ 99% ስፖርቱን በገንዘብ እየደጎመ ያለ መንግስት ሐሳብ ቢሰጥ ምን ነው ኖሩ እንት ነው ችግሩ ደ እኔ ሁላ መሰረተ ልማት እኮ ያመጣ ያለው መንግስት ነው የስፖርቱ ምን በላይ ነው በርግጥ ፌዴሬሽኑ ነጻ ፌዴሬሽን የሚተዳደሩ ባለም አቀፍ ህግ ቢሆንም ያገሪቷን መክ የማክበር ግዴታ አለ እኔ ባጋጣሚ ባንዶክት ፊፋ ጽፈት ቤት እየጀለው ሚስተር ሴብ ብላተር ግልጽ ሲናገሩ የነበረው ህጋቸው ውስጥ ያገሪቷ ህግ አንድ ሶስተኛው ምግባት አለው ለምን መንግስት ነው እዚህ ጎረቤታችን ሱዳን ኮብነ ጀነራል ነው ብርኳስዋን እየመራ ያለው 
እኛም እንድነው ይሄ አይመራም ማለት ነው ስለዚህ ለምን መንግስት ይገባል የሚለው ነገር ፍጹ ምን መንግስት ሐሳብ ሊሰጥ ምክራ ሐሳብ ሊሰጥ እኛም ከመንገር ስንወጣ አይ በዚሁ ተመለሱ ሊል ይችላል ይሄ ክፋት የለው ይሄን የሚከለክለክ የለም እኛ ጋር ግን የራሳችን አሳሰብ ስላለ سنፈልግ የራሳችን ለማስፈጸም سنፈልግ አሁን ኮሚሽነር ፍሳ የመንግስት ተሻሚ ነው ይባላል አይደለም እንዴ እኛ ውስጥ ኮክ አሉት እኔና ሻረጋ እንኖላለ እኔ ለሌ ነው የመንግስት ሹመት ሁሉም ሹመኛል ካቶ ዘሪውን ጀምሩ እኔ አስተማሪ አይወለ ካራ አስተማሪ አይ አይወለ አሁን አታጉ ሐላፊነታቸው ምን እንደሆነ ዩኒቨርሲ ውስጥ ሐላፊነት አላቸው ዳይሬክተር ናቸው ይላ አንድ ስለዚህ ሌላ ሰው ብትስ ተራ አስተማሪ ነው አይወለ ስማኝ አሁን ክርክራ እናርጋው ዋና መከራከራ ነው ሚዲያ ላይ ስላለ ውሸት አታቋርጠኛ ሌሎች ደግሞ ዳይሬክተሮች አሉ የቢሮ አላፊዎች አሉ ሁሉም ለምን አይወጣም አሁን ጥሩ ነው እሱ በጣም ሁላችንም ያለው ኮ ያንን ነው ስለዚህ እርሶ ውስጥ አለ ለመውጣት ለምፈቃደኛ እኔ ማብሬ ፈቃደኛ ነበር ኮረድን ሁላችንም እንውጣ አሁን ለምሳሌ እናንሳና ግሌላ ነው አው የተለያየ ህግ ነው የፊፋ ህግ ነው ሁላችንም የሚያስተድረን የመንግስት ሹመኛ አይደለም የፊፋ ህግ ላይ ስለዚህ የመንግስት ሹመኛ ኮሆኑ እዛው ውስጥ ያሉት አራት አምስት ሰዎች አብራ መውጣት አለብን አስቸኳይ ጉባኤ ይጥራና ሌሎች ከዚህ ጋር ያልተነካኩ ሰዎች ይመረጡ ብለናል እኛ ነው ሁላችን ተጠይቀን እኔ ማስተማሪ እንደሆነ ሹመኛ እንዳልሆነ ሌሎቹ ተሽዋሚ እንዳልሆነ አረጋግጠው ነው ወደ ስራ ይገባ ነው እሳቸው ተሽዋሚ እንዳልሆነ አረጋግጠው ነው ይገባል ኔክስት ስቴፕ እሳቸው እንደሚያስጠው ህግ ሲመጣ ነው ጣቤ መጣ መጀመሪያ ኮ ተስማምተን ሁላችን አፕሩቭ አድርገን ይዋሽካለ ሊቀጣ ይችላል የመጀመሪያ እኔ ለምሳሌ የኔ ነው የተነሳው ሹበኛ ሆኘ አይ ሹበኛ አይደለም ብዬ ስራ ቀጠየ ከሆነ አላፊነቱን ወስደኝ ትክክል አይደለም በዚህ ዙሪያ ኮ ተነጋግረን ሁላችንም የለለበትም ከዛ እንደው ኮሚሽነር ፍሳ ደው ነው ጠየቁ እኔ እንደዚህ ብላችሁ የመንግስት ሹበኛ አነሳችሁ እና እንዴት ነው ምናምን አዋንስ ተነኛ ራሳችንን አይተናል የናንተ ኮሚቴ ምራሱን ይ ምክንያቱም ኢንዲፔንደንት ኮሚቴ ነው በዚያ ህግ መሰረት እኑ ፊት እናረጋለሁ ይብሎ ማየት ምን አለበት የሳቸው ጉዳይ ተነሳው ለሚዲያ ኮንፈረንስ ስንሰጥ ነው ያንን ነው ፒካርጌ የሚዲያውን ቅሬታ ነው አብሬ ጽፈ ይላኩት አው የአፒል ኮሚቴው እንተው የሊጋይ ሳሚ ኮሚቴው ምክንያቱም አቶ ኮሚሽነር ፍሳም ስለሌሉ ሳቸው ባናነሳ ግን አሁን ያርሶ ጉዳይ አቶ መኮንን ለመቀበል ተሳኖት ሁሉንም ሁሉንም ለምሳሌ እዛም ውስጥ ያለ ማድረግ ያለበት ትግል የሚጀምረው ከራስ ነው ንጽህና ለማስረጋጋት በኮሚቴው ውስጥ የሚጀምረው ከራስ ነው እኔ ወጣለሁኝ እናንተም ግን መውጣት አለባችሁ እኔ ዋላፊነቱ ነው ስዳለ ብሎ የማለትስ ሐሳብ የለውት ሞይ እንዴ ባለኝ እሺ አቶ አባዲ የትግራይ ክልል ተወካዩ ይሄን አጀንዳ ነስ አቶ መኮንን ብቻ አይደለም መውጣት ያለብን መውጣት ካለብን ሁላችንም መውጣት አለብን እኔ አሁን ትግራይ ክልል ውሃ ቢሮ ሐላፊ ነኝ ሌላው ዳይሬክተር አለ ሌላው ሌላ ነው ከሆነ ሁላችንም አስቸኳይ ተክላለ ጉበይ ይጥራና ከምንም ጋር ያልተነካካ ሰው ይመረጥ ስንል አይ አይሆንም ታሪያ ምን ይሁን በድምጽ ይለይ በድምጽ ተለየና የኔን መውጣት የሚፈልጉ ሰዎች ሁለት ድምጽ አገኙ ይቀጥል የሚለው አምስት ድምጽ አገኘ በዛ አቀጠለ ይሄ ነው መልካም እንጂ ሰዓታችንም አልቋል ምናልባት ክፍል ሁለት አድርገን የተወሰነ ውይታችን ቀጥለን በነገም ሽቱም ምንቀጥል ይሆናል ግን ሾዋም አንድ ማነሳው ይሄ ኮሚቴ በዚሁ ዝግብ ውስጥ ሆኖ እስከመቼ ድረስ መከጠል አለበት በቃ ፋንክሽኑ ከሌለውም መፍረስም ሊኖርበት ይችላል እስከመቼ ነው እንደዚህ የምትሆኑት እንግዲህ ምንድነው ይሄ አሁን ባንዳንድ የኮሚቴ አባላቶች የሚነገር በየሚዲያው የሚነገር ንግግር አለ ያ ምንድነው አሁን የኛ አፍ ማለት አቶ ዘሪውን ናቸው የኮሚቴው አፍ ማለት ሚዲያ ላይ መውጣት የሚችሉት እኔ እንደውም ዛሬ የበጣውት እንደ ነገሮችን ነጻ ለማድረግ ነው እንጂ መምጣትም አይገባኝም ለምንድነው ዋናው አፋችን አቶ ዘሪውን ናቸው አቶ ዘሪውን በሌሉበት አቶ መኮንን ናቸው መናገር የሚችሉት ስለ ኮሚቴው ግን አሁን በየሚዲያው የሚሰባው አቶ አባዲ ለምሳሌ ያለው ጥበት ሚዲያ ይል 
እኔ እንጂ አልጀዚራ መሰለኝ ይባላል አሁን ጋር ይሞከረን ነበር ያው ሰካቸው ነው ባለማንሳታቸው ነው ያስቀርባል እንደዛ ነው ስለዚህ ለምን እንደነው አባልናቸው ሳቸው ለምን እንደነው በየሚዲያው የሚወጡት የሚናገሩ አንደኛ ኮሚቴውን በተነዋል በተነነዋል ይላሉ አልተበተነም ኮሚቴው በፍጹም አልተበተነም ሊበተንም አይችልም መልካም ሻዋ እንግዲህ ውይታችንን እንቀጥላለን ለተወሰነው ደቂቃዎች ለደምሽ ዘመናንተ መከታተት ይችላልላችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ በዚህን ሰናባበትና ነገምሽት ደግሞ ቀጣውን ያ እዚህን ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን አንድ ነገር ሁሉ ሰዓት